السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياكم علي عامر اليوم جبت لكم الجذر التكعيبي للعدد النسبي الموجب او للعدد النسبي السالب احنا نبدا بالبداية باخذ مثال راح يكون الجذر التكعيبي للسالب اربعة وستين ايه عفوا سالب اربعة وستين ايه سالب اربعة وستين على مية وخمسة وعشرين طبعا هنا بما انه عندنا سالب السالب راح يكون راح يطلع خارج الجذر وما راح يكون عليه اي عملية مجرد راح يدخل بالناتج خلونا جذر سالب اربعة وستين على مية وخمسة وعشرين ويساوي راح نخرج السالب اه هاي السالب راح ينشال راح يكون عندنا فقط ستة واربعين على مية وخمسة وعشرين والسالب راح يخرج برا الجذر ويساوي راح نبدأ نوزع ال ونطي كل رقم جذر خاص به جذر الستة وأربعين على جذر المية وخمسة وعشرين ورح نبدي بالتحليل حتى نطلع جذر الأربعة وستين وجذر المية وخمسة وعشرين بما أنه هنا عندنا عدد زوجي فرح نبدي نأخذ على اثنين رح يطلع عدد اثنين وثلاثين ونأخذ على اثنين حيطلع عندنا ستة عشر نأخذها على اثنين حيطلع عندنا ثمانية نأخذها على اثنين أربعة على اثنين اثنين على اثنين واحد وبما أنه هو جذر تكعيبي راح نأخذ رقم واحد من كل ثلاث أرقام نضربهن راح يكون الناتج هو أربعة ونبدأ نحلل هنا هنا بما أنه لاحظت الخمسة بالبداية فراح نبدأ مباشرة نأخذ الرقم على خمسة راح يكون عندنا خمسة وعشرين ناخذها على خمسة حكون خمسة على خمسة واحد ناخذ الثلاث أرقام ناخذ رقم واحد من الثلاث أرقام حكون الناتج هو خمسة أيوه يساوي <hesitation> أربعة على خمسة وراح نحط السالب اللي خرجناه خارج ال عفوا الجذر هذا <hesitation> هاي هي الجذر التكعيبي للعدد النسبي الموجب وطبعا راح ناخذ مثال لاخ راح يكون عندنا اه ناخذ مية وخمسة وعشرين على ميتين وستة عشر تحت الجذر بالبداية وبما انه هنا أنا ماكو سالب هاي الجذر التكعيبي بالبداية وبما انه هنا ماكو سالب مجرد راح نوزع الجذر على الرقمة فراح يكون عندنا جذر المية وخمسة وعشرين على جذر ميتين وستة عشر وراح نبدأ مباشرة بالتحليل مية وخمسة وعشرين وميتين وستة عشر بالبداية راح ناخذ المية وخمسة وعشرين مثل ذاك المثال بما انه بالبداية عندنا خمسة مجرد راح ناخذها على خمسة راح يكون عندنا خمسة وعشرين على خمسة بها خمسة على خمسة واحد راح ناخذ من ثلاثة رقم واحد من كل ثلاثة ارقام اي خمسة واما الميتين وستة عشر فبما انه عدد زوجي راح نبدي ناخذه على اثنين راح يكون عندنا هنا مية وثمانية على اثنين راح يكون عندنا أربعة وخمسين على اثنين سبعة وعشرين وهنا صار عندنا عدد فرد راح ناخذه على ثلاثة راح يطلع بيه تسعة على ثلاثة بيه ثلاثة على ثلاثة بيها واحد راح ناخذ رقم واحد من كل ثلاث أرقام يكون اثنين بثلاثة وبعد الضرب راح يكون عندنا ستة إذا خمسة على ستة هذا هو الناتج خمسة على ستة طبعا 
الجذر جذر التكعيبي العدد النسبي الموجب موضوع كل السهل وبي خطوات محددة والخطوات واضحة فمجرد انه انت تتعلم الخطوات راح يكون عندك الموضوع كل السهل كل اللي راح تسويه اذا اكو سالب راح تخرج السالب برا برا الجذر راح تبدي تكمل الخطوات الدائمية وهي انه تطل كل رقم تطي جذر وبعدين تبدي تحلل الجذرين وتاخذ الناتج من الجذرين تحطه هنا او تحطه تحت ما تحطه عفوا تحت جذر راح يكون هذا هو ناتج جذر 125 على 216 طبعا اذا عندكم اي سؤال على هذا الموضوع لا تنسون تحطوا لنا اياه تحت بال بالتعليق تحت واذا عجبكم الفيديو لا تنسونه باللايك والسبسكرايب وتابعونا بدرس قادم الى اللقاء